下，这里面一定住着个奇人。你们小心一点，慢慢的跟着我走。见罢了，空空和尚，别来无恙啊！别来无恙？难道这屋子里面的人是我的熟人？也许是我的熟人。不可能。嗯。施主，我不认识你，你如何说是别来无恙？你不认识我。不等于我不认识你呀、啊！施主说的也是，小僧多有得罪。你叫空空，小僧正是。你父亲叫什么？这……你母亲又叫什么？母亲。你出家之前又叫什么？我记事以来就在法王寺，不记得有什么俗名。而且小僧也认为这并不重要。那什么重要？参透佛道，人道不同，何来佛道？请施主明示佛道之法。呃，嗯，嗯，看，听到了什么？我什么也没有听到。嗯，你再听。我听到了，这就是道。怎么样，做我的徒弟吧？什么？你很有灵气，做我的徒弟。为什么？我想收你为徒。我出家在法王寺。我只要你做我一个人的徒弟。我师兄是不是在你那？是啊，没完没了，都做了我的徒弟。你也来吧。我不知道你是什么人，但是你不应该用这种手段来对付我们兄弟几个。<笑>这位大师，你倒是给我一个回话呀！我的师兄弟们怎么样了？空空，你自己去找最黑的墨吧。师兄，你……我已经决定代表黑山师傅参加嵩山法会了，你去代表法王寺吧。我们就在法会上一决高下。可是师傅还在等着我们回去呢。空空，我们都很聪明，但是在法王寺只有一个能够参加法会的机会。我把这个机会让给你，但同时我也能参加了，这不是两全其美的办法吗？师兄，空空，你不愿意放弃参加法会的机会，我也不愿意。这样我们都可以参加，这不是一举两得的好办法吗？你会后悔的。只要能参加法会。我任何事情都不会后悔，这样你就是找不到最黑的墨，你也能够参加法会了，不是吗？没完，师兄呢？空空，你就去寻找最黑的墨吧。我决定留在这儿陪没了师弟。你们，空空，加油啊！我相信你，你一定能成功的。你们怎么这么没有规矩？法无定规，你就不要在这里耽误时间了。你自己去找最黑的墨吧，没了师兄，你回来，我把这次机会让给你。没完没了，不让开。嗯，阿弥陀佛，空空，你去用心找你的最黑的墨吧。你究竟是什么人？嗯、空空师傅，这里肯定有秘密。方丈，施主，我想施主应该下山了。您答应过我可以在这儿多待几天的。我改变主意了。难道我做错什么事了吗？施主，有的事情做错了，改正过来就行了。可是有些事情做错了，连改正的机会都没有。方丈，毕竟我是母亲呐、啊。母亲有着无穷的爱。
就应该更好的控制自己，保护自己的孩子不受伤害。活着，就是最好的爱。我知道。那你现在是选择离开，还是继续住下去？你是经过大世面的人，也是经过生死磨难的。我想你应该懂得怎么做的。方丈，给我个房间，我就在里面念经，绝不出来的时候，兄弟三个，现在只有我一个人，回去可怎么向师傅交代呀？人各有其志，这也不完全怨你啊。是因为我有私心，一定要赢得这场比赛，才把没了逼出了这样的结果。如果我早点放弃比赛，没了就不会这样做了。比赛是要凭真本事的。其实论起佛经，没了就是比我强，就怨我有私心。空空师傅，你有什么私心？师傅说，如果赢了这场比赛。就可以向他提出一个愿望，我就想向他提出一个愿望，让他告诉我一个我心里想了很长时间的秘密。什么秘密？可以告诉我吗？阿玲，你知道你母亲是谁吗？我母亲去年死了，我爹好伤心。阿玲，你毕竟见过你的母亲，还有你的父亲天天陪着你。我到现在都不知道我父母亲是谁，我为什么在庙里长大？是的，空空师傅。我也想过，可是我总觉得你们和尚是没有父母的。你们是谁？没有父母。可是我总不会是从石头缝里蹦出来的吧？空空师傅，你应该去问问方丈啊。我问过，可他总是说不要问这么多，所以我就想找个机会让他不能拒绝我。空空师傅，我一定帮助你。可是没了退出了比赛，我就无法赢了，又失去了问师傅的机会。空空师傅，不要气馁。只要我们找到最黑的墨，还有向师傅提出问题的机会，我只能这样做了。我们赶快上山找那块黑石头吧。我们朝近路走吧。嗯、师傅，你何时教我论佛呀、啊？我问你。什么是佛？释迦牟尼是佛。错，人人皆是佛，只是你没发现罢了。请师傅开示。嗯，哟，没酒了。哎，有酒嘛，我才能够传佛。师傅，你不能喝酒。哎呀，我要是不喝酒的话，就没办法感觉到佛的真谛，啊。你们两个谁给我去弄点酒来？我去吧，我也去。哎呀，算了算了算了算了，哎，就是让你们两个去，你们也不知道去哪儿弄啊。等你们弄回来，我早就要渴死了。算了，还是我自己去吧。你们两个不许出门啊，不许乱动，听见没有？嗯嗯。哦，对了，我告诉你们，你们要是乱跑的话。我可就没办法传给你们真经了啊！听见没有？哎呀！哎呦！哦！哎呦！哦！哎呦！哦！哦！哦！师傅！啊啊，没事，你们回去吧。哎呀！啊，没事。啊！不许出来！回去，回去，回去，不许出来！回去
们到这里休息一下吧。好的。你们在这里等一下，我马上就回来。没了，你是不是和那个怪人一起陷害我们？我哪里陷害你们了？你现在不是挺好的？你当然是陷害我们，要不，怎么把我关在这种地方？我哪里关你了？你不是还对空空说你自己愿意待在这里吗？我待在这儿是怕你出事，在这里保护你的。我不用你的担心，更不用你的保护。没了，你说实话。你怎么和那个怪人成为朋友的？你真想知道吗？我是你大师兄，我必须知道。我不能告诉你，就算能的话，我也不想。没了，你知道吗？你这是在背叛我们法王寺。没完，师兄，你怎么能这么想呢？就算师傅知道了，师傅也不会因为我跟了黑山师傅而认为我叛祖灭宗，因为佛的教义是：我就是佛，佛就是天下。你是三寸不烂之舌，我说不过你。那就不要说了。我只是觉得你错了，你走错了路。我哪里走错路了？这样我觉得挺好啊。我也能参加论禅大会，空空也能参加，这不是一举两得吗？皆大欢喜呀、啊。那你也得跟师傅说一声啊。我不用跟他说了，你帮我跟他说吧。我不能回去，要回去也应该带你一块儿回去。你真是榆木疙瘩脑袋呀、啊！我要是有你和空空那么聪明，我就不叫没完了。千万别吭声。佛佛是空空大师吧？你是多有得罪。这条蛇是小僧收留的一条看家蛇，因为你们是陌生人，所以它就会阻止你们进入。这条蛇好厉害呀！它只是吓唬你们，不会伤害你们的。你是何人？我从没听师傅说过这山上还有什么庙宇。我是莲花大师的弟子。莲花大师。上面就是莲花大师修行的莲花洞，我怎么从来没听师傅说过呢？可是莲花大师知道你，聪明的空空大师，不敢不敢。大师知道你上山来了，所以要我来迎接你们。我们快上去吧。好，我们走。师傅，师傅，师傅！哎呀，你看看你，慌张什么？你出去看看，发生了一件奇怪的事情。嗯，佛在我心中，得意悠悠啊！阿弥陀佛。嗯嗯。
佛门弟子须持五戒：不杀生，不淫欲，不妄语，不偷盗，不饮酒。你公然在此饮酒，辱没了佛门的清净，成何体统啊？怎么，方丈，你还想像二十年前那样把我从这儿赶出去吗？阿弥陀佛，我知道。你害怕我把你的丑事都说出去啊？更害怕把我们之间的渊源告诉给那些小和尚们听。什么丑事？这么多年了，难道你还分辨不清楚？你为什么还要来呢？我不能来吗？哎，哎，来来来来来，大家听听，你们的师傅原来是什么样子？和尚们，来来来来来。我要告诉你们一个大秘密，一个天大的秘密。我求你了，我们到方丈室去谈好吗？你害怕了？我确实担心。你求我了？我求你。好，哎，好了，你们师傅求我了。见到你了，大师，小僧未曾见过您吧？嗯，见过，当然见过，只是你不记得了。还请大师点悟。听说你做了很多佛德的事情，我心里非常高兴。小僧只是因为人世间有很多事情被掩盖了真相，好人受屈，善人被蒙蔽，坏人作恶。所以，小僧才希望世间清明，万事和谐。那么，这次空空到我这黑山来，所为何事啊？师傅，要我来寻找世界上最黑的墨。你为什么要到这里来找？我想，这世界上只有更黑的墨，没有最黑的墨。嗯，但师傅出这道题目为什么呢？我想，这道题肯定是有答案的。你说的对。我还没有领悟到更深的答案。我就在想，黑山之土为墨，墨用的就是黑山之土。黑山之上可能有最黑的土，也许这里就有答案。空空，我现在给你两个选择：第一是下山去，因为世上根本没有最黑的墨；第二，继续往上爬。去寻找你根本找不到的结果，你在白白浪费时间和精力。大师，您见过那块黑色的石头吗？没有。我以为大师是见过以后才这么说的。我知道你在想什么，你过来，你往下看。空空，世间事，有就是无，无就是有，你自己决定吧。我已经走到了这里，即便是无，我也要去看看。无，即是有，去吧，孩子。阿弥陀佛。哈哈哈梅丸师兄，你说这次我代表黑山师傅参加论禅大会，是不是我要是拿到很高名次，我也就成了高僧大德了？别做梦了！你这么快背叛了师傅，是不可能成为高僧大德的
，学道于天下，拜师于众生，参透才能悟道。这些道理是师傅常教我们的，难道你就没明白吗？我笨，我不明白。可是我就是觉得你是错的。这没什么变化吧？哎，请坐吧。哦，谢大师兄。啊，哎，你知道我为什么回来吗？为什么？这天下论坛大会，哎，难道就不邀请我吗？你果真是为此而来。哎，二十年前我们师兄弟为了争谁能代表寺里参加论坛大会，争的是你死我活，拼的难解难分呢、啊。此情此景，我是终身不忘。论禅，乃我佛家之传统。所谓不变不明嘛。僧人们都希望，利用论禅大会这个讲坛，为我佛法发扬光大，而殚精竭虑，苦心而为。你今天来找我，又有什么意义？我想问你。为什么我会败给你？因为你不了解佛意。大师们认为，曲解佛经，胡乱阐释，这样会把信众们引入邪道。不不不不不不，我那也只是一言之见啊。佛无定法，为什么你的答案就对，而我的答案就错呢？既来之，则安之。法王寺的大门永远不会对你关闭。不过。弟子们性情纯善，年幼无知，你不要利用他们来达到你自己的目的。大师兄果然是神机妙算呐、啊！哈哈，啊，你已经预料到我会把你的弟子收为徒弟。我只是希望你不要利用孩子们的善良。不，我是一眼就看中了没了啊！我不是想把他变成当年的我，而是想把他变成当年的你。我要把当年的你变成当年的我啊！嗯，他会代表我参加嵩山论禅大会。师弟，我只想求你放了梅了，好不好？孩子是无辜的。你收手吧！哦，那你你为什么处处袒护空空呢？难道这就是你说的公平吗？你口口声声慈悲为怀，礼义仁慈，到头来不过是屁话一堆。呸！你，嗯
我在这山里打猎几十年了，这还是第一次进莲花洞。那里简直是仙境啊！山下的人们都传说，这莲花洞里住着一个高人，不希望大家进去打扰他的清静。他啊，也从不走出山洞，今天才见到真容啊！没想到莲花大师竟然是一个只有半个身子的人。山下有很多传说，说是这个高人犯了罪，被皇上腰斩，变成了两段。但是他命大，半截身子也能活过来，就到这山洞里面修行出家了。哎，空空师傅，你怎么了？这件事情太不一般了，我觉得他太伟大了。这样的人不成佛，何人成佛？下山的时候，我还要再去拜访他，向他求佛。累了吧？休息一下。嗯。我的期限还有一天了，我们得赶紧往山上爬。可是莲花大师说你会失望而归的。我相信莲花大师那样说，只是为了考验我的信心。即使我们找不到最黑的墓，我相信还会有另外一个答案。空空师傅总有出人意料的智慧。我们每个人都要多动脑子。佛给每个人的天赋都是一样的。我们这就走，紧跟着我，千万别走丢了。没有老虎，有豹子，云豹。我们遇到那条蟒蛇，都已经逃过了一劫，现在还有什么好怕的？我还是怕。这样吧，阿玲，我们来唱歌，你可听好了，我给你唱一首青蛙歌，还是大师兄教给我的呢。一只青蛙四条腿，两只眼睛一张嘴，两只青蛙八条腿，四只眼睛两张嘴，三只青蛙十。条腿，三只青蛙当然是十二条腿了。对不对？什么呀？分明是十二条腿。哎，小心，慢着，好像有点不对。从来没有见过这些脚印呢。这不是人的脚印，这是豹子。豹子，别怕，我们赶紧走出这条山谷。好。看来这一带是这只豹子的领地，怎么办？别怕，很简单，你们在这里别动，我过去把它引开，一定要记住，千万别动。走。弟子，干什么去？我要救梅老师弟。哎呀，我的徒弟，当然是由我来救他了。哎，把他放下来
，我叫你放下，你不放下我怎么救他呀？来，放下，放下。嗯。嗯。哎，那你怎么走了？你还救不救他了？嗯。你们是不是把我的房子给弄塌了？那那是房子太不结实了。屁，那是你们太重了。这表示你们的修行还没到家呀。等你们修行到我这样的水平，那你们就身轻如燕了。哎呦，你还喝什么呀？你赶快救救他呀！嗯，拿着。嗯。什么呀？我要救他呀！那也不能打他呀！啊啊啊！不打不打啊！哎哎哎哎！你怎么又打他呀？嗯嗯嗯！我这是在哪儿啊？嗯嗯！哎哎哎哎哎！他不能喝酒，出家人是有戒律的。我没有戒律。嗯。徒弟，醒了吗？阿弥陀佛，师傅，看见没有？嗯。徒弟啊，我是要你代表我去参加论禅大会，跟我回去，我把真经传授给你，让你在这次的论禅大会上，嗯。哎，谢谢师傅。走。哎哎，没了，没了，你没完，师兄。学佛之道不在一处，告诉师傅，我云游去了。哎，没了，这我不能回去啊！我要是回去了，师傅问我怎么一个人，我可怎么说呀？这狡兔三窟，知道知道。哎，我就是有三个家，可你又不是兔子。我说你呀、啊，真是个笨和尚，你只配打水做饭。我看你呀、啊，修三辈子也开不了窍。那可不是你说了算的，你不是佛。佛说人人皆成佛。呵呵，这点你都聪明。来来来。那是不是你的家呀？是啊。啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦。真漂亮！我要是有你那么聪明，也把家安在这种美丽的地方。那不是美丽，那是静寂。佛书上说的静和寂，你不明白？<笑>所以说你笨。好，走吧。
，方丈，你还想像二十年前那样把我给赶出去吗？我知道，你害怕我把你的丑事都说出去，更害怕把我们之间的渊源告诉那些小和尚们。我是一眼就看中了没了啊！我不是想把他变成当年的我，而是想把他变成当年的你。哎，我要把当年的你变成当年的我。哎，他会代表我参加嵩山论禅大会。听说你生了孩子，孩子呢？没有，流产了。可是我听说他活下来了，告诉我，他在哪儿？真的没有，老爷。我告诉你，你要是敢骗我，你们夫妻两个就活到头了。老爷，我不敢，我不敢。我还会查的，只要有怀疑的，都杀。佛祖啊，人为什么活得这么难？公公，都是我害的你。我心里也着急。这也许是对我的报应。你说什么呢？为了赢得比赛，为了能参加论禅大会，我处处费尽功夫，与梅了为敌，甚至心里祈祷让他失败。你这是怎么了？阿玲，你知道吗？其实我真害怕，从小到大我没这么想赢过。为了这个结果，我伤害了我最好的朋友。可是我不能控制我自己，你知道吗？我必须拥有这次机会，公公别着急，你一定会的。可是，我没有想到会出现这样的情况，没完没了跟别人走了，把这个机会留给了我，我觉得很不光彩。所以，我一定要找到最黑的幕，才能证明我是名副其实得到这次机会的。我们是好朋友，我会帮助你的。空空师傅，阿玲。空空，阿玲，是我爹，我们有救了。嗯，怎么样？师傅稍安勿躁，这都一天一夜了，还没有他们的消息。那没完没了呢？和他们在一起？不，他们不在一起，只有空空一个人上了山。啊。阿林爹和阿玲是照您的吩咐上山保护空空他们了。护得了身，护不了心。我现在担心的并不是空空，而是没了啊。嗯、师傅，你的制胜之法何时教我？现在就教你。哎，有句话，你知道是怎么说的？怎么说？功夫在书外，只要你把书外的功夫全都掌握了，再来看经书，你就全懂了。请师傅开示。嗯，没完。哦，过来，过来，快点过来。来了。快点过来。这本书，你要凭本事拿到。梅婉，你有本事也可以拿去看一看。这是本什么书啊？这是我花了二十年时间研究出来的《论禅大会取胜秘籍》。有点意思。啊。好了，你们两个先躲到那边去
。一炷香以后，你们再过来，看谁能找到这本书，谁先找到归谁，明白吗？明白，就像村里人做的游戏。好，好，好，去吧，去吧。嗯。师傅，嗯，何必呢？师兄又不参加。哎，这呀，是让你们开动脑筋想办法。去吧，去吧。嗯，嗯。这个老头有点意思。什么意思啊？没有这个必要。那可说不定，有了秘籍，我也能参加论禅大会了。你不可能，平时一念经你就睡觉，一点佛经要义你都不懂。就算你拿到了秘籍，像论禅大会这样高水平的活动，也不应该让你参加呀、啊。那可不一定，那老头不是说了吗？有了秘籍就能轻松取胜。我也想要试试，真没想到，每个人都是这么自私，一有机会。就把欲念给暴露出来了。对啊，咱们不都是一样的吗？你不也是这样吗？哎呀，哎，师兄说那本书在什么地方、啊？我们刚才不是看见了吗？就在他身上，怎么能拿出来呢？快想办法，大师兄！我把机会让给你。好，你看我的，快去没完呢，你就是傻
没睡呀、啊。嗯，你呀。哎呀，不行，我一定要找到他。师傅是在考验我，我先要找到他，然后我熟读几遍，就能取得比赛的胜利。师傅常说，最危险的地方，也是最安全的地方。我一定会在这里找到的，这里一定可以找得到。原来，你是故意把我支开，一个人去盗取秘籍，真是没想到啊！没了，你你太让我失望了。师傅，你怎么这样对待我？没了，我告诉你，书就藏在床铺下面啊！我在被子里放了竹针，你被竹针扎了，转身就跑，所以你就拿不到秘籍。你这是干什么？你这是在整人吗？哎，这是告诉你们，再聪明也斗不过师傅我。好好跟师傅学。嗯，公公师傅，那就是山顶的黑石头。这就是黑山之石，果然黑的发亮。可是，这是最黑的墨吗？这我也不太清楚啊。我来敲一块带下去。师傅。我足足找了你三个时辰，你到哪里去了？想做我的徒弟，找三个时辰算什么？你一大早去哪儿了？我一直在这儿。我在这儿转了三次。那就是你的问题了。师傅，您书中的秘诀何时教我呀？我现在就教给你啊。嗯。就第一页有字儿啊！嗯，你现在就学着第一招。第一招？嗯，念。山之间，摧于内，怎么解？嗯，那、啊、再坚硬的山，里面一旦碎了，它就完蛋了。这是什么考题啊？而且和佛的意思相去甚远。说穿了，这是取胜的方法。说的再明白一点儿，呃，就是拉肚子，知道吧？不知道。哎，傻瓜，拉肚子你都不知道，就是吃坏了肚子，呃，你就天天往那个茅房里跑。哦，师傅原来说的是这个拉肚子，这个我懂。不是这个是什么？这个我知道。啊，等到比赛那一天，让空空拉肚子。你就会胜利啦，师傅，这可是歪门邪道。那你就不要参加论坛大会了。你不是说让我代表你参加论坛大会，根本就不用再和空空进行比赛了吗？没错。可是我又想了，为什么不参加呢？只要把空空给搞定了，他输了，你就赢了。在那论坛大会上，你就少了一个对手。这不好吗？那也不能用这种方法呀，没了。
这可是师傅我二十年经验的结晶。哎呀，师傅，这是你求我教的，不是我找你。你要是没这个能耐，就早点走人。我呀，还不想收你这个徒弟呢。哎，拿来。回来了，回来了，回来了，公回来了，师傅，师傅，公公回来了。公公，怎么样？公公，老对黑子了吗？打死了，赶紧说说。怎么样？你找对了吗？啊，来，公公，哎，快给我们讲讲，给我们讲讲。公公，公公，快说说，找到了吗？空空。空空啊！快点来见师傅！来了，阿弥陀佛。我说没了啊，啊，你没有胆量和空空比下去，那你就永远都是空空的替代品，而且是大家取笑的笑料，是众人愚弄的对象。这说明你没有空空有本事，所以连方丈都偏爱他。哈哈哈万事皆在我心中。得意悠悠啊！嗯，我真的不想再和空空争了，可是为什么还要这样？爬那座山顶的时候，我心里就害怕极了，生怕自己掉下去，再也找不到回去的路了。其实从一开始，大家就希望代表法王寺参加论坛大会的人是空空，他那么聪明，还有一身好武艺。可我，什么都不是。我一定要战胜空空，他还曾经用马蜂蛰过我呢，我没有什么不对的。师傅，我心里堵得慌。为什么堵？那个女施主为什么哭啊？因为，她心里有想哭的事情。她知道我叫空空。空空谁不知道？空空和尚是皇上加封的黄袍和尚，啊，知道你的七指一二。我怎么觉得，他在我心里晃动呢？空空，以天下为己任，所有的人，都在你的心里。弟子明白了，师傅，我还有一件事。这天下，真有最黑的墨。如果没有，你为什么去找啊？我只想做了试试。那为什么又会去做？好的，师傅。师傅，我已经按照规矩磨了三个时辰了。好，可以试墨了。苏墨大师。嗯。见过方丈。哦，阿弥陀佛。来，请苏墨师兄看看这墨如何。难道空空真的找到了最黑的墨？这我还不知道，我现在只是在做。哦，方丈，好墨哦，色正，黑之幽深，不见深浅，形端状如牛奶，浑然如凝。不见沉淀，以笔蘸之，油润而不滑。要运笔之后，方见真假。运笔如饮，畅书。奇怪，方丈，太奇怪了。这。啊师傅，怎么会这样？嗯，空空，你说呢？弟子真不明白。黑山之时，我早见过；晴天看的时候
是油亮的黑色，而阴天看的时候，则能隐隐看到发红之色。整体看来，它是又黑乌亮，而把它敲下来呢，它则先是呈现出又黑之色，磨成粉状，它就变成了鲜红之色。这就是。造化的神奇呀、啊！佛说的万物无形，也是这样。空空，你有答案吗？这不是最黑的墨，那么最黑的墨在哪儿呢？明天，就是你和梅了最后对决的时候了。佛祖，请你告诉我，我为什么这么痛苦？我是一个母亲，难道我们母子见面就不能相认吗？佛祖。请你给我个回答。如果你满足我的愿望，我愿以生命为代价，换取那一刻的亲情相聚。佛祖，我是他的母亲，生活为什么如此残忍地对待我？佛祖，保佑我。师弟，大半夜的还做饭呢。师傅说了，明天梅了和空空他们又要比赛了。今天晚上做点夜宵给他们两个吃，补补精神。要帮忙吗？把这个给梅了。好，知道了。梅了在藏经阁呢。这碗我亲自给空空送去。小和尚，小和尚，救命啊也没有人呢。哎，师弟，师弟，请留步，请留步。师兄，怎么了？你现在去把这碗夜宵端给藏经阁的梅了师弟喝。我这夜宵是给空空师弟的。哎呀，现在让你送给梅了了。听说梅了已经背叛师傅了，我才不给他送呢。正因为这样。所以你才要给他送去？为什么呢？听我的，没错的。去吧，去吧，去吧。好吧。哎，师弟，师弟，师弟。大师兄，什么事情？你听不听我的话？当然听了。那你把这碗汤送给空空。我这碗汤是送给梅了的。刚才那碗我已经让人送给梅了了，你这碗就送给空空。为什么要这样调换？别问那么多。好吧，哎，记住记住，这事儿不能跟任何人说，要保密。这要保密？听我的，要保密。哎，去吧去吧。好。最黑的墨，明明没有答案。为什么师傅要给我出这样的题目呢？明天早上，要是再拿不出答案的话，我就要输了。我真的不能输啊！怎么搞的？还没送过来？也许，没了，真的从那个怪人那里拿到了答案。这连心汤清清解火，还有健脑的作用。你看师傅想的多周到。师傅就说了这个，一字不多，一字不少。师傅怎么说，我就怎么传。哦，连心汤。没了，这是师傅送给你的汤，你和空空一人一碗。师傅让你给我的。师傅说了，这汤清心解火，还有健脑的作用，让你们喝了这汤，把经书一字不差的记下来。
，你走吧，我一会儿喝。好的。等到比赛那一天，让空空拉肚子，那你就胜利了。师傅，这可是歪门邪道。那你就不要参加论坛大会了。你不是说让我代表你参加论坛大会，根本就不用再和空空进行比赛了吗？没错。可是我又想了，为什么不参加？只要把空空给搞定了，他输了，你就赢了。在那论坛大会上，你就少了一个对手，这不好吗？那也不能用这种办法呀。没了，这可是师傅我二十年经验的结晶啊。哎，没了，师傅。喝呀，为什么不喝？我喝了它会拉肚子的。哎呀，不会的，你不会拉肚子，拉肚子的是空空。你喝了之后，把精神养得足足的，明天的胜利者就是你。哎呀，放心的喝吧，我一切都已经搞定了。嗯。好，谢谢师傅，我一定不会辜负你的，我一定要打败空空。好，嗯，方丈，我知道你今天晚上会来找我的。方丈，我求求你，我要死了，我实在控制不住自己。你必须要控制住自己。可是你知道，这么多年了，一个母亲的心。我压抑了这么多年，我觉得我过不了今天晚上，我会痛苦死的。是啊，这么多年都熬过去了，难道一个晚上你就忍不住了吗？可他就在我面前。你必须要离开，把你留在庙里，是我的过错、啊。这里没有别人，求求你，让我们母子单独见一面吧。不行，千里之堤，毁于蚁穴。我们说过的，你不能这样。方丈，我想孩子。哎，施主，你如果真正的爱你自己的孩子，你就要克制住自己，就不要这样的执着，你知道吗？你认了他，你满足了做母亲的愿望，可你就害了他。你应该比我更清楚，杀他的人还在寻找他，小不忍则乱大谋。阿弥陀佛，哥哥，你过来。我们兄妹俩好好谈谈空空，哦，呃，师傅，空空，睡不着吗？是啊，师傅，我到现在都不知道最黑的墨在哪儿。明天我怀疑自己赢不了。有一个人，你可以去问他，也许他能够帮助你。师傅是谁啊？莲花大师。哦，对对对对，我应该去问他。嗯。哎，师傅，你。怎么会违反规矩，告诉我这个呢？你不想赢吗？我当然想赢。那你就去找他吧。是师傅。孩子，原谅为师。
欺骗了你。师傅，比赛的时辰已经到了。空空和没了来了吗？没有，到现在都没有见到他们的人影。酒肉穿肠过。佛在我心中。贫僧来的不早不晚，正是时候。你把没了带到哪里去了？别急，你看我把谁带来了？师傅，啊，啊，没了，你是不是脑子有问题啊？大师兄，没了，现在是我的徒弟，今天来啊，就是要参加论禅大赛的。你们这么做，不太厚道啊！没了，佛家弟子，天下为家，四海皆兄弟，万众是善好，大胆的做吧！师傅，我知道我没有用，我很努力的做好每一件事，就是想要超过空空，让大家都感觉我比空空强，比任何人都强。可是没了，你。憨厚、善良，喜欢看书，非常的聪明。你怎么能说你比空空差呢？你不要想太多了。马上进行比赛了，师傅，相信你会证明给大家看的。嗯，没了，没了啊！你千万不要听他胡说八道啊！你一定要胜利。师傅，空空还没有回来。空空到哪里去了？不知道。昨天晚上出去，到现在也没回来，会不会出什么意外了？阿弥陀佛。没了，你要打起精神来。本来是两个人的比赛，只剩下你一个人了。这世间万物，都难逃一个变化轮回呀、啊。空空真的不会来了吗？哎呦，该来的总要来，不该来的寻也寻不来。空空，这个时候已经拉得直不起身子了，躺在后山上直哼哼的。师兄，你也要公正啊，缺席者为输。好吧。<笑>众弟子们，今天是我们法王寺关于论禅大会推选选手进行比赛的第二轮。现在空空还没有回来，那么我们仍然要维持比赛的公正。师傅，空空还没来呢。师傅。你不能空空了，师傅还没找到空空呢。现在我宣布，关于这轮比赛的题目，什么是最黑的墨？比赛结果是，师傅，嗯，等一下，啊，空空。天，你来晚了，所以这一轮最终的获胜者就应该是没了。师傅，你为什么要骗我？难道就是为了让我失败？空空，师傅，我去了莲花洞，那里根本一个人都没有。莲花大师早就被你请到山下了。师傅，你为什么要骗我？空空，师傅，我知道你不喜欢我了。如果真的是这样的话，我可以走，做个游方和尚，把我的钵给我。我一个人走遍四方，反正我是个没爹没娘的孩子，天地生，天地养。师傅，今后无论我走到哪里，我都会记得您教给我的道理，记着我是您的弟子，我不会给您丢脸的
。师傅，如果我有做错的地方，请您原谅我，我真的不是故意的。师傅，我就要走了，请您记住我，还有我这个弟子，我走到哪里都不会忘记您的教诲。我知道，师傅一定有不能讲的理由，我就不为难您了。没了，各位师兄，好好跟师傅学学真经。我走了。方丈，为什么不给他一次机会，让他参加比赛？师傅，让空空参加比赛吧。师傅，让空空参加比赛吧。他是个好孩子，他吃了那么多的苦，我们不能再为难他。师傅，给空空一次机会吧。师傅，是啊，师傅，给空空一次机会吧。师傅，是啊，师傅，给空空一次机会吧。满足他的愿望吧，我求你了。也没用，空空一定要败。为什么？因为他会拉肚子。什么意思？二十年前，就因为我拉肚子，失去了比赛的机会，你才得了头功。你误会了，那次是因为第二天就要论佛大会，因为你拉肚子没有办法，所以才是我去的。我为什么会莫名其妙的拉肚子？你在怀疑什么？只有你是获利者。真没有想到。二十年都过去了，你还在耿耿于怀。是，师兄啊，你真是误会了。这个误会害了你二十年呐、啊。我今天要你还，我要你最偏爱的空空变成失败者。其实佛不是在论佛大会上，佛在心里，输赢没有必要斤斤计较。我就要斤斤计较。上一次出的题目是“找到世界上最黑的墨”，题目是出给空空的，但是后来梅了也参加了比赛，现在就请他们来讲一讲世界上最黑的墨在哪里。我用了全部力气，也没有遇到最黑的墨，我想它根本就不存在。可是为什么让我去找呢？既然师傅说了有可能，可这有可能又在哪儿呢？世界上根本没有最黑的墨。空空师弟，我让你先讲，然后我再讲。啊，嗯，啊，嗯，啊
，怎么回事？没料。师傅，对不起，我拉肚子。方丈，这是不光彩的。你们有人做了手脚。对，有人做了手脚。哦，一定是你这个小胖和尚暗中下毒。其实下毒的人是你。开玩笑，你这是我，我怎么会还没了啊？是你给空空下毒，让我给看见了。是你们害怕。没了赢了这次比赛，所以动了坏脑筋。我看见你给空空下毒，所以掉了包。呃，看看，看看，看看，他他他承认了。我，梅婉，你怎么能够做出这样的事情呢？师傅，我看他人不善，所以就以其人之道还治其人之身了。真是胡闹！佛门之内，修善为本。岂能祸害他人？师傅，弟子错了。没了，师弟，我错了。承保我吧，师傅。哎呦，哎呦！没了，你都看见了啊？这里啊，没有人喜欢你，你还待在这干什么？啊，跟师傅走。哎呦，师傅带你走。相信他们的话，跟师傅走。没了。师傅，师傅，我明白了，我开悟了。说。人心是最黑的。要是拿人心来做成墨，那就是最黑的墨。黑山师傅的心是黑的，他他让我用卑鄙的手段来赢得这次比赛，只是为了他的报复心。空空也是，他为了赢得这次比赛，竟然和大师兄合谋，用马蜂把我蜇伤。在我被黑山师傅诱惑的时候，他们两个呢，却只想着自己的比赛。大师兄，你你更黑。呃，你知道黑山师傅给空空下毒，却不把汤给泼掉，竟然和我换了。我明白了，人心最黑。不，梅老师兄，你错了。如果人心都是黑的，那为什么这么多人还能够和平相处在一起？为什么我们兄弟幸福生活了这么多年？为什么我们以前可以团结在一起？克服那么那么多的困难，梅老师兄，你错了，人心不是黑的。好、啊，好、啊，师傅，我突然明白了问题的答案在哪儿。你说，最黑的墨是没有杂质的墨，没有杂质的墨是没有的，没有杂质的墨只是给我们一个希望。我们希望他有，对吗，师傅？师傅给了我们一个希望，让我们去寻找这个希望，在寻找的过程中，把自己变得更坚强。最黑的墨，就是单纯、坚定的信念。好、啊啊啊啊啊
好，空空是圣者。胜了，就可以满足我一个愿望。空空，师傅，你可不能拒绝我呀。那么，就请你说出你的愿望吧。师傅，我想见见我的母亲。我从进士以来，就在法王寺里，从来不知道我的母亲长什么样子。我只有一个愿望，师傅，就是想见到我的母亲。我想知道，她是不是和我梦里梦见的一样。其实你的愿望已经实现了。你，你已经见过他，他也见过你。你是说，他他就在这儿？你的母亲就在你的心里。母亲。睡吧，夜深了。师傅，您说过满足我一个愿望。其实你已经得到。可是，我没有见到我的母亲。你的母亲看到你了，她很高兴，她觉得你很聪明，也很善良。你生活的很快乐，她就快乐。她为什么不见我？到时候她会见你的。这要等到什么时候？要等到这莲花池里的莲花。开出了池子，你母亲就会再来见你的。真的，真的。公公，去睡吧。师傅，您先回去吧，我再待一会儿。什么时候莲花能开出池子呢？我在这庙里已经八年了，我从来没有见到过莲花开出池子。莲花，你快点开吧！你开出了池子，我就能见到母亲了。
这天夜里，莲花竞相开放。可惜，这么壮观的景象，空空没有看到。不要做功课。哎，乌回，你得把水拎回去再做呀。佛是第一，乌回，凡动风动，不如心动。哪有你这样的呀？你说咱们师傅也真是的，寺里的井水清凉甘甜，非要我们跑到这么大远的溪边挑水，这不舍近求远吗？你平时习武练功，还怕出这点力气？我是在想，师傅让我们这么做，肯定有别的用意。肯定嘛？那你猜是什么用意？让我们到山上观察山里有多美。是啊，师傅让我们意念修行。原闲桂花落，夜静春山空。无悔，我看你很清闲呀、啊。<笑>我也明白了师傅的用意。你明白师傅什么用意了？要我们轻松心情。那你就不抬水了？我要先享受山里的风景，然后我再回寺里。我明白了。人生在世，身处于荆棘之中，心不动，人不往动。不动则不伤，如心动则人往动，伤其身，痛其骨。于是体会到世间诸般痛苦。嗯、师傅让我们舍近求远的来抬水，不是闲着无聊折腾我们，而是让我们体会到人世间的苦痛，都是为了磨砺我们的意志，坚强我们的内心。你怎么一个人干了？我是心动，手动，腿也动，既能修身，又能养性。还是你明白呀？所以他叫聪明小空空。我在看一段风景。什么风景？有个男人站在悬崖边上，玉树临风，好个雅士。是什么气功家对着树练功吧？庸俗的很，这一派山色引发了人们多少遐思啊！那个一定是诗人，像李白一样，来这里吟诗的。不知他又要吟诵出什么千古绝唱？也许是个道士吧，就住在那里。这里要是有人，我们怎么会不知道呢？管他什么人呢？又不能帮我提水。无悔。你快点过来，帮我搭把手。好。哎，你们看，那人不见了。啊？嗯？快停！好像还有呼叫声。好像就是从山间那边传来的。好，走，我们过去看看。
上来吧。不行，我拖不动他。啊，无悔、呃，你上去把他弄下来吧。我也爬不上去哦。无怨无悔，你们两个别着急，我来想办法。师傅，哦，师傅，我不明白。明明庙里有井，你为什么非要他们到后山的山沟里去抬水？泼井里的水是为了省时间，省时间是为了什么？为了做功课。嗯，让他们去抬水，也是功课。这样可以好好打磨一下他们的耐力和体力。弟子明白了。他们去了有三个时辰了吧？师傅，他们三个比猴子还精，不会出什么事的。气息，只是受了些惊吓罢了。要是师傅在就好了。说你是个没断奶的孩子，什么大世面都没见过。哎，解开他身上的绳子。好，小师弟，给我拿些水来。好。哎。施主，你终于醒了！啊，啊，啊，这什么地方？这里是阴间吗？啊，啊，哦，哦，哎呀，你总算醒了，把我们吓坏了！你们为什么要救我啊？啊，我要去死，我要去死啊！原来你不是什么诗人，你是要寻死的人呐！阿弥陀佛，阿弥陀佛，罪过，罪过！施主，身乃上苍父母所赐，你怎能轻易舍弃呢？这世间一花一木，皆有灵性，何苦要自毁生命啊？你想想，你这一死不足惜，你的家人、你的朋友，该有多么伤心，多么绝望啊！你这一死不足惜。你抛下那些前尘孽债，今生今世谁来替你偿还呢？啊啊！施主，你伤得不轻，还是随我们回寺吧。我不要活了，不要你们管我，让我去死吧。施主，你死也先和我们回去。你死了以后，我们师兄弟还可以超度你。小师弟，你又口出狂语了。小心师傅罚你！救人一命，胜造七级浮屠。我这是救人呢！啊，你们不要啊，不要啊！施主，法王寺就在山腰上，你还是和我们回去吧。反正我们出家人是不会把你丢在这里不管的。哎，随你们吧。师傅要来了，这是上回村里的二丫给我的冰糖块，我舍不得吃，给他放汤药里吧。哎，公公，别放，给我吧，把糖给我吧。哎呀，别那么没出息！公公，还磨蹭什么？还不赶快把药端过来？哦。施主啊，这是山里的药，专治外伤，而且还可以起到活血散瘀的作用。你把它喝下，好好的调养调养，不出十日，我包你痊愈。喝呀！施主，你把它喝下去，凉了这个药就失效了。啊！哎
。哎，施主，你要干什么？你们出家人我知道都是善良的人，可是你们真的不该救我，我十恶不赦，我身上背负着严重的孽债啊，我该死啊！施主啊，世间万物都有因果，施主何必妄下断言，如此轻易的就放弃了自己的生命呢？我不能活，我必须死。你们别理我了，施主，你看这样好不好？你先在我这里住上几天，两天之后，如果你真的想死，我绝不阻拦。好吧，说话算数啊！不愿，赶快把这位施主带到香客房去。施主，请吧。空空。啊。师傅，你要好好的照看他，要看好他，绝不能出任何意外啊！也许过两天，他自己的心结就打开了。是的，师傅。我们好心好意救了个人，结果救了个麻烦。这怎么叫麻烦？我们本来就是要救人除苦海的，可是他什么也不说，我们也没有办法帮他解除苦恼啊。估计他是犯了大罪逃出来的，自知罪不可赦，所以选择了自杀。你没听他说他自己十恶不赦，罪孽深重。哎，要是朝廷逃犯，藏在我们庙里，可是杀头之罪啊。难道我们就得眼睁睁看他自杀吗？哦，那那我们就陪他一起死，那也没那么严重。也许是他做了对不起亲人的事，所以心里后悔才要自杀。啊！啊！施主，你别这样，你别这样。啊，对了，师傅。你们普度众生吗？对啊，那就好了。要不如，你让我去死吧，让我死了，你就超度我，你也会得到福报啊。施主，你只是一时想不开，等你平静下来，你就会明白了。可是我平静不下来，你没看到吗？施主，你有什么跟我说说，我可以帮你开解。啊，我想到了，我想跟你说，出去。施主，出去。阿弥陀佛。对不起，对不起。看来并不是每一个人都觉得活着是一种快乐，可是活着确实很快乐。公公，你去睡一会儿吧。我没事，三师兄，我不困。你当然困了，我已经睡好了，替你。去吧。好吧，无悔，我们走。对了，五院师兄，千万别睡着了，很容易误事儿的。放心，我不困。走。哼，对我还不放心？嗯。我师弟，起床了，赶紧去换班了。嗯，不，呃。
，要不让我来吧？嗯，不用不用，我去，你睡觉吧。怎么会？说不睡觉不睡觉的，怎么睡着了？吴院师兄，不会没来接班吗？没有啊。算了，我们快去找吧。张燕，张施主，张施主。吴院，怎么了？那个人不见了。危险，他会不会到后山去自杀？啊啊！走，我们快找他去。我要赶快告诉师傅去。师弟，你怎么睡在这里了？嗯，我也不知道我怎么睡在这儿。发癔症了吧？见到了吗？没有，他不会。自杀了，果然是他，又上吊了。走，快救他！师兄们，师兄们，不好了，出大事了！出什么事了？昨天自杀的那个人，今天一大早又上吊了。好在吊上的时间不太长，现在问题不大。施主啊，心里有什么不痛快，就把它讲出来。讲出来，心里就不会那么难受了。是啊，你告诉师傅，师傅会给你指明道路的。再有想不开的事情，也得活着解决。如果死了，什么也解决不了。我不要解决，我要死，死。好了好了，你们大家都去念经吧，让这位施主在这儿好好歇息歇息，啊。休息休息，他现在想不开，等一等，水道才能取成。师兄，我真的不是故意的，我已经起身去接你的班了，可是不知道怎么回事，后来我又睡着了，真的对不起，下次我一定好好表现。哎。师兄，难道我说了半天你都没听？我在想，那个人为什么自杀呢？好死不如赖活着。那个人和别人有什么不一样的地方吗？我说话你总不当回事，空空的话你就当回事，都当回事，都当回事。我真是不该，真是不该，我真是不该，我错了，我错了，我错了。施主，你怎么跑到这里来了？师傅不是说没有他的允许不能随便乱跑吗？小师傅，这水凉不凉啊？清凉的很。那干净不干净？干净的很。哦，太好了。哎哎，施主，施主，施主，施主，施主，施主，施主。哎呀，哎呀，你们干嘛把我拉下来啊？让我死了不就算了吗？哎，你死死死的，就想着死。你死了，我们怎么办？我死跟你没有什么关系啊！我们寺里的和尚每天都喝这口井里的水，你死在这口井里，我们上哪儿喝水去？这口井不就废了？啊！是啊，我们还得跑到后山几十里挑水。我们寺里那么多人都喝这里的水，每天得抬多少桶水啊？我们为了打水，连念经的时间都没有。那我死到外面去好了。哎，你
死到外面哪儿去？我我我死在山沟里得了吧？山沟里住着几十户人家，并且家家户户都有孩子，你死在那儿岂不吓唬人吗？有没有那么严重的事啊？那我死到山上去啊？你最好不要死在山上啊？为什么？因为山上有很多野猪，你在那儿死，野猪会把你的尸体撕碎。东一块，西一块，让你死都没有一点尊严。施主，你先回到房间里，想好了死的办法，不打扰别人，再做吧。好，那我慢慢想好，不麻烦别人的方法，我才死。要是知道我们把他锁在屋里，肯定会惩罚我们的。不对呀，他还会寻死觅活的。不管用什么方法，只要能救活他就行，师傅就不会怪罪我们了。我看他根本就没打算活下去。我给他熬的药，他根本就没喝，把药全倒了。我看他真是心凉了。心凉的人吃点热豆腐，热豆腐可以暖心。从今天开始，我们必须一刻不停地守在这里，总之不能发生意外。我还活着干什么呀？啊！我还有什么脸面活下去呀？我为什么不能干净的一刀了断自己？真是个笨蛋，连死都死不了，我还能干什么呀？在香客房里静思了。自杀的人都是一时气血冲头，魂魄弥散。只要平静下来，一切都会好的。那就慢慢来吧。我们要查清楚他到底为什么死，一定有一件大事一时解不开。我们怎么老是遇见这种过不去的事呢？真是的，这就是人间一把烦恼丝，悲欢离合离不开。施主，刚蒸好的大馒头。我不饿。你不吃，我吃。哎，这是啥呀？施主，想不到你还会画画呀！这画上的女子是谁啊？不知道是你画的不好看，还是长得就难看，眉毛眼睛都长一块了。哎，你刚才说啥？呃，没啥，没啥，没啥，没啥。你说啥？我不许你说他，我不许你说他。走走走走走走走走走，走吧走吧走吧。连个话都不会说，这个和尚就知道吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃。好，今天我要弄死自己，我要我要撑死自己。哎哎呦！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦呀，哎呦呀！这样撑死自己，岂不是很痛吗？我饿死自己，我要死得干干净净。我，我要弄死自己，我要画画。我后悔呀、啊，我悔过呀、啊。嗯。无悔师弟。今天晚上可别睡过头了。不会的，公公，施主，啊，我去看看，我也去。
看见了吧？就为了一个女人。空空，那女人是谁？这个女人一定是他生命中最重要的人，要不他也不会整天寻死觅活的。对了，这是一个好机会，你们都躲在这儿别吭声，我进去和他谈谈。好，好，好。谁呀、啊？哦，施主，阿弥陀佛，你还没有睡啊？长夜漫漫苦痛长，何以入眠？这些画都是你画的？是。这是何人？我觉得这张画很像我的母亲。怎么，像你母亲？其实我也不知道我母亲是谁，但是，我一看到心慈面善的人，我就觉得他像我的母亲。你母亲现在在哪里啊？我也不知道，但是我知道他就活在这个世界上。有时候我还觉得他就在身边看着我。那你是怎么入寺的呀？我也不知道，就是打我记事的时候。我就在法王寺。我不知道我母亲是谁，也不知道我父亲是谁。我只知道是师傅一把屎一把尿把我养大的。好可怜的孩子。其实，我从来不觉得自己可怜，每天都有佛在引导着我。我还有这么多师兄弟，我很快乐。我还知道，我的母亲就活在这个世界上，她很关心我。我多么盼望有一天能够见到我母亲，我一定会见到我母亲的，是吧，施主？是的，你一定会见到你的母亲。施主，我的母亲一定是这样，长得美又善良。对，她真的很美，很美，很善良。施主，这是你妻子吗？我不想她了。请你出去吧，阿弥陀佛。对了，施主，我觉得这画很美，你能送我一张吗？看着它，我就能想起我的母亲。啊，嗯，谢谢施主，一切都会好的。这个女人一定是他的心结，找到了这个女人，就找到了他的心结。为了一个女人死死活活的，不符合佛经之意。人家是俗人，不是出家人，我们不能要求人家跟我们一样没有七情六欲。我有一个办法。什么办法？我们每人把这张画描几张，贴到集市上，也许有人能认出来。好啊，我现在就拿给苏莫大师，让他临摹几张。苏莫大师到长安会见朋友去了，半年才回来，那怎么办呢？我们自己描吧，照这张画，每人描一张。好啊，好啊，好看看，啊，真像啊！哎，我说无悔师弟，这画的像倒是像，好像没有原来的慈祥和福气啊。我又弄了一点创造，公公你的呢？好了，我也画好了。哎，公公师兄，你是怎么画的？不仅形似，而且很神似哎。画的时候心里想的是母亲，所以这画就越画越亲切了。哎，吴彦师兄，你画的怎么样了？哎，别着急，我还没画完呢。你们快，你们快！哎
这是什么呀？这是，我只会念经，哪画得了这个呀？好了，明天我们就把这些画贴到三村寺箱上，他一看见了就会知道我们在找他，也许就能够解开谜团。一天都不吃饭，我问他为什么，他说他要饿死自己。哎，见过执迷不悟的人，没见过这样执迷不悟的人。那三师兄说了半天也执迷不悟的吗？哎，对了，要让他有活下来的希望，怎么给他希望？哎，你们这样做。<笑>我反对，保留反对。该吃饭了。我不是说过了吗？我要么饿死自己，要么就累死自己。啊，还是吃点吧。嗯。哎，这个人好面熟啊。嗯。你见过？对，就是刚才一个上香的女子，和她长得很像。快带我去看！我找她两眼都望穿了。哎呦，太好了，太好了！快找，快找！就在这儿啊，刚才还在这磕头上香呢。哦，不是啊，啊，奇怪，怎么不见人呢？啊，刚才还在这儿呢，怎么一转眼就不见了？啊，哎呀，我要是早来一步就好了，就能找到她了。施主，你先别着急。我肯定没看错，既然他来了，就一定还会再来的。一定要找到他，娘子，哎、娘子，娘、哎、啊，不是，哎，哎，娘子，你干什么？啊，对不起，对不起，哎呀，快快快找，快找，哎，娘子，哎，不、啊、对不起，对不起，对不起，哎哎哎哎，走。是谁出的这个主意？师傅，是我。不对，是我。嗯，看来你们是师兄弟情谊甚笃啊。嗯，师傅，真的是我，是我让三师兄这么做的，和和他没有一点关系。是你？和空空没关系。我见张燕整日寻死觅活的，不吃不喝，眼见的都快神志不清了。所以你们就骗他，啊？谎称，说是你们在咱们寺院里，见到那个女香客来烧香。你们难道不知道？真是糊涂！